हाई ऑल दिस इज अंजली एंड इस वीडियो में मैं आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी रिगार्डिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सो दिस इज पार्ट टू पार्ट वन में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस टेन क्वेश्चन सो दिस इज पार्ट टू इन विच वी आर गोट डिस्कस अनादर टेन क्वेश्चन रिगार्डिंग सी प्रोग्रामिंग ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये आपको हेल्पफुल है अगर आप बी सी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर योर कैंपस प्लेसमेंट देन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां पर सी की नॉलेज चेक की जाती है सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आस्ट ओवर दैर सो दिस वुड बी रियली हेल्पफुल टू यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ दीज काइंड ऑफ एग्जाम लेट स्टार्ट विद इट पहला क्वेश्चन है यहाँ पे स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड वी प्रिटेल वॉट विल बी दी आउटपुट स्टेटमेंट है फॉर आई इज इक्वल टू थ्री आई लेस देन टेन आई प्लस प्लस And we are printing percentage D plus plus I. Okay. आपको बताना है कि इन गिवन ऑप्शन में से इसका आउटपुट क्या होगा तो लेट सी इसका आउटपुट क्या आना चाहिए I initially थ्री है थ्री लेस देन टेन इज ट्रू ओके इट कम्स है यहां पर है प्रिंट एफ परसेंटेज डी प्लस प्लस आई दिस इज प्री इंक्रीमेंट तो I पहले इंक्रीज होगा और फिर प्रिंट होगा परसेंटेज डी की जगह पर तो I अभी थ्री था पहले इंक्रीज हुआ और फोर हो गया और फिर प्रिंट होगा सो so, पहला नंबर जो प्रिंट होगा वो है फोर इससे से पता चल गया वैसे तो कि ये तीन आंसर नहीं हो सकते बट स्टिल विल कंफर्म लेट्स चेक इट फॉर ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज आफ्टर दैट सो प्लस प्लस आई से फोर प्रिंट हो गया ठीक है अब वो इधर गया इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट में क्या लिखा है आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट पे आई प्लस प्लस है तो अब आई फोर तो हो ही चुका था अब फाइव हो जाएगा यहाँ पे चेक करेगा फाइव लेस देन टेन ट्रू है फिर से अंदर आएंगे लूप के और वो प्रिंट करेगा परसेंटेज डी लेकिन आई को एक बार और इंक्रीज करने के बाद तो कंडीशन चेक हुई थी फाइव लेस देन टेन लेकिन यहां पर वो इंक्रीज होके सिक्स हो जाएगा एंड देन सिक्स प्रिंट हो जाएगा उसके बाद यहां आएगा सेवन हो जाएगा सेवन लेस देन टेन इज ट्रू बट वो उसको पहले इंक्रीज करके एट करेगा फिर प्रिंट करेगा यहां पर आएंगे तो नाइन हो जाएगा नाइन लेस देन टेन इज ट्रू अंदर आएगा टेन प्रिंट करेगा आफ्टर द इंक्रीमेंट 11 हो जाएगा 11 लेस देन 10 इज फॉल्स कंडीशन फॉल्स है इट विल स्टॉप सो इसका आउटपुट होगा 4, 6, 8, 10. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉलोइंग कोड वेयर ए एंड बी आर इंटीजर वेरिएबल्स आपके पास ए और बी इंटीजर वेरिएबल्स एंड वी हैव रिटन दीस थ्री स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू टेल कि इसका क्या इफेक्ट होगा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए प्लस बी अब ऐसे देखकर बताना अगर आपने पहले से ये चीज की हुई है तो ऑब्वियसली आप देख के बता सकते हो कि ये क्या कर रहा है बट अगर आपने ऐसा कोड पहले नहीं किया है तो आप इसको चेक करने के लिए कैसे करोगे कोई भी दो वैल्यूज एज्यूम कर लो लेट से ए टेन है बी ट्वेंटी है सो so, टेन प्लस ट्वेंटी कितना हुआ थर्टी ए में थर्टी आ जाएगा अब ये क्या कर रहा है थर्टी माइनस ट्वेंटी ए थर्टी है B20 है 30 माइनस ट्वेंटी बी में 10 आ गया जब यहाँ पे करेंगे A30 है 30 माइनस बी अब कितना हो चुका है 10, सो so 30 माइनस टेन इसमें 20 आ गया तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो A में वो वैल्यू आ गई जो B में थी और B में वो वैल्यू आ गई जो A में थी सो आर वैल्यूज आर इंटरचेंज तो A और B की वैल्यू स्वैप हो गई दैट इज इंटरचेंज हो गई अगर आपने C प्रॉपरली की है तो ये प्रोग्राम यूजली हमने सबने सी में किया होता है दैट इज टू इंटरचेंज Values of two variables without using third variable. और वो हम ऐसे करते हैं सो अगर पहले किया हुआ है तो आप देख के ही बता सकते हो ये क्या कर रहा है अदरवाइज आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो विद समूड वैल्यूज एंड यूल गेट टू नो कि ये कोड क्या कर रहा है सो इसका आंसर जो है इन फोर ऑप्शन में से होगा इंटरचेंज द कंटेंट्स ऑफ ए एंड बी ओके सो दिस इज स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल वॉट विल इट प्रिंट int a is 9 percentage d a plus plus that's very easy question a 9 hai aur mujhe value print karni hai iski so this is post increment post increment will print a first and later on it will increase so pehle 9 print ho jayega uske baad memory mein a ki value 10 ho jayegi so iska answer 9 aana chahiye so options kya hai prints 10 it prints 9 it prints garbage or none of the above so it prints 9 that's the correct answer for this लेकिन अगर ए हम आगे यूज करते हैं किसी भी और एक्सप्रेशन में इस स्टेटमेंट के बाद तो वो टेन यूज होगा क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है विच ऑफ दीज इज एन एग्जिट कंट्रोल्ड लूप सो आपके पास सी में दो तरह के लूप्स होते हैं एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप एंट्री कंट्रोल वो होते हैं जिसमें लूप में 
एंटर करने से पहले कंडीशन चेक होती है अगर कंडीशन ट्रू है तभी लूप की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होंगी लेकिन डू वाइल एक ऐसा लूप होता है जो एग्जीक्यूट होता ही है फॉर द फर्स्ट टाइम उसके बाद कंडीशन चेक होती है ट्रू है तो दोबारा चलेगा फॉल्स है तो दोबारा नहीं चलेगा सो वाइल एंड फॉर दोनों एंट्री कंट्रोल लूप है एंड डू वाइल आपका एग्जिट कंट्रोल लूप है फॉर ईच लूप सी में होता ही नहीं है जावा में होता है सो वी डोंट हैव दिस लूप इन सी सो इसका जो आंसर है वो है डू वाइल लूप दैट एग्जिट कंट्रोल लूप क्योंकि वो डू लिखने के बाद सारी स्टेटमेंट्स को एक बार एग्जीक्यूट करता है नीचे वाइल के साथ कंडीशन होती है वो ट्रू है तो ऊपर जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा सो दैट्स हाउ इट गोज विच ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड एक्सपोनेंट इन सी एक्सपोनेंट मतलब पावर ऑफ अ नंबर अगर मुझे ए रेस टू दी पावर बी कैलकुलेट करना है तो कौन सा ऑपरेटर है जो आप सी में यूज कर सकते हो दंसर फॉर दिस इज नन ऑफ दीज सी लैंग्वेज में कोई ऑपरेटर एक्सपोनेंट कैलकुलेट करके नहीं देता है दिस नॉट नीदर दिस नॉट दिस इनमें से कोई साइन एक्सपोनेंट के लिए यूज नहीं होता है राधर हमारे पास एक फंक्शन होता है पीओडब्ल्यू जिसके लिए आपको मैथ्स डॉट एच इंक्लूड करनी पड़ेगी तभी आप उसे यूज कर सकते हो सो नन ऑफ दीज इज द आंसर फॉर दिस ओके सिक्स क्वेश्चन इज If no condition is mentioned in the for loop, it works for. So if there is no condition mentioned in the for loop, it works for. How many times? It works for how many times? Or there is an error. So option is an execution error. It works for zero times. It works for ten times. Or it works for infinite times. So the correct answer is it works for infinite times. If you write that for a is equal to one. सेमीकॉलन कंडीशन छोड़ दी फिर से सेमीकॉलन के बाद आपने कंडीशन लिखी सॉरी इंक्रीमेंट लिखा बट कंडीशन मिसिंग है कंडीशन नहीं है वहां पर सो अगर फॉर में कंडीशन मेंशन नहीं है इनिशियलाइजेशन सेमीकॉलन खाली फिर से सेमीकॉलन और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है सो उसका मतलब होता है लूप वर्क करेगा इनफाइनाइट टाइम्स क्योंकि कंडीशन है ही नहीं जब है ही नहीं तो बाई डिफॉल्ट इट्स ट्रीटेड एज ट्रू एंड कीप ऑन वर्किंग तो ऑब्वियसली उसको ब्रेक करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं लूप में एग्जिट गो टू एनी ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड बट बिगेज ऑफ मिसिंग कंडीशन इट विल वर्क फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटपुट ऑफ द गिवन कोड एन की वैल्यू इनिशियली सिक्स है देन वी हैव प्रिंट है तीन बार परसेंटेज डी है और आगे लिखा है प्लस प्लस एन एन प्लस प्लस एन प्लस प्लस अब काफी लोग इसमें ये गलती करते हैं कि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा इसका आंसर ये है क्यों क्योंकि प्लस प्लस एन मतलब प्री इंक्रीमेंट तो सिक्स था सेवन हो गया यहां पर आए ये पोस्ट है तो सेवन ही प्रिंट हो जाएगा लेकिन मेमोरी में एट हो जाएगा यहां आए एट प्रिंट हो गया लेकिन मेमोरी में नाइन हो जाएगा दिस इज द क्वाइट ऑब्वियस वे वी आर गोन टू थिंक अबाउट इट बट थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे जब प्रिंट एफ वर्क करता है सी में तो वो लेफ्ट टू राइट वर्क नहीं करता वो राइट टू लेफ्ट वर्क करता है तो ये एक ट्रिकी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर एक ही प्रिंट एफ में मल्टीपल टाइम सेम वेरिएबल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है तो आपको लेफ्ट टू राइट उसे प्रोसेस नहीं करना है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट प्रोसेस होगा सो वैल्यूज प्रिंट एफ में राइट टू लेफ्ट प्रोसेस होती है तो सबसे पहले जो प्रोसेस होगी वो ये चीज होगी एन प्लस प्लस मतलब जो थर्ड नंबर है वहां पर सिक्स प्रिंट होगा पर वो मेमरी में इंक्रीज होकर सेवन हो जाएगा फिर वो यहाँ आएगा ये भी एन प्लस प्लस है तो यहाँ सेवन प्रिंट होगा सेकेंड नंबर लेकिन वो मेमोरी में इंक्रीज होके एट हो जाएगा जब वो यहाँ आएगा तो एट तो ऑलरेडी हो चुका था प्लस प्लस एन से वो नाइन हो जाएगा तो आपका आंसर आना चाहिए नाइन सेवन सिक्स विच इज द थर्ड ऑप्शन इन दिस लिस्ट सो इसका करेक्ट आंसर है नाइन सेवन सिक्स यू हैव टू परफॉर्म फ्रॉम द राइट हैंड साइड सो पहले एन सिक्स प्रिंट हो गया इंक्रीज होके मेमरी में सेवन हुआ सेवन प्रिंट हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट है तो इंक्रीज होके एट हो गया This is pre-increment, so eight plus one nine, so you get nine. But dikhenge aise hi, lekin work, jo processing hai internal, wo right to left hoti hai. I hope it's clear. Then, which of the following is not a user-defined data type? User-defined data type, jo ham khud define karte hain as a programmer in any of the language, like in C language, we have three user-defined data types: structure, union, and enumeration. तो so, तीन तरह के आपके पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं तो जो बचा है यहाँ पे वो है एरे सो एरे इज अ डिराइव डेटा टाइप इट्स नॉट अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप सो इसका करेक्ट आंसर होगा एरे ओके दिस इज हैविंग अ पॉइंटर सो इंट ए इज इक्वल टू एटी 
स्टार पी का मतलब है कि पी एक पॉइंटर है पॉइंटर मीन्स एक वो वेरिएबल जो डेटा स्टोर नहीं करता एड्रेस स्टोर करता है किसी दूसरे वेरिएबल का ये स्टेटमेंट जो है P इज इक्वल टू एम पसन ए ये क्या करेगी यहाँ पर एम पसन का मतलब है एड्रेस ऑफ ए सो ये ए के एड्रेस को स्टोर कर देगा P में जो कि एक पॉइंटर है फिर हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी स्टार P इज इक्वल टू फिफ्टी अब ये स्टार दोनों जगह पर अलग अलग रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे स्टार का मतलब है पॉइंटर नोटेशन सिंबल ये सिर्फ बता रहा है कि जो चीज डिक्लेयर हुई है वो एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है वो एक पॉइंटर है और ये बता रहा है कि हमें वैल्यू यूज करनी है इस एड्रेस पे से तो यहाँ पर इसका काम है वैल्यू एट एड्रेस वैल्यू एट एड्रेस पी शुड बी असाइंड 50 अब पी में किसका एड्रेस है ए का तो इनडायरेक्टली आप जो चेंज कर रहे हो वो ए की वैल्यू को चेंज कर रहे हो तो ए में एटी था वो ओवर हो जाएगा और उसकी जगह पर फिफ्टी आ जाएगा सो so, पॉइंटर्स का काम ही यही होता है कि हम किसी भी मेमोरी लोकेशन को बिना उसका नाम यूज किए भी एक्सेस कर सकते हैं बाय इट्स एड्रेस सो एड्रेस ऑफ ए गोज टू पी एंड देन यू मॉडिफाई द वैल्यू और जब ये प्रिंट करेगा तो ये ए को जब प्रिंट करेगा तो 50 प्रिंट होगा सो इट विल प्रिंट 50. सो पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सी में वेरी इंपॉर्टेंट दे आर और किस तरह से पॉइंटर्स आपके फंक्शन में काम करते हैं कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं सो If you're not using pointers, it's called by value. लेकिन अगर आप pointers use कर रहे हो, तो वो call by reference होता है. That means changes made in the function to the reference variables are reflected back. Whereas call by value में changes reflect नहीं होते हैं. For uh, going into details of what are pointers, what is call by value, what is call by reference, you can watch my other videos. जो pointers and calls को explain करती है in detail. You can go to that, but for this question, the answer would be 50. And uh, these are the other options, but the answer is 50. It will not print the address of A or P, rather it will print 50. That's the value of A. From the following, choose the incorrect statement about arrays. Okay. First is arrays are stored in contiguous memory location. Name of the array holds the base address of the array. First element of an array is referred using index zero. All values are in all values in an array are of same data type. So first statement true है array हमेशा contiguous memory location में save होता है. That is अगर आपके पास 10 integers हैं, तो 10 के 10 एक के बाद एक contiguous block में store होंगे. आधे आधे कहीं नहीं हो सकते. Name of the array holds the base address. That's also true. All values in the array are of same type. That's also true. लेकिन first element जो होता है array का, वो index zero पे होता है, ना कि index one पे. तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी थर्ड स्टेटमेंट दैट इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एर इज रेफर यूजिंग इंडेक्स वन नो इट्स रेफर बाय इंडेक्स जीरो सो दैट्स अबाउट बेसिक क्वेश्चंस ऑन बेसिक्स ऑफ सी सो जैसे जैसे हम और क्वेश्चन करेंगे आई इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन विच आई एक्सप्लेन इन दिस अगर आपको इस तरह से कोई समझ नहीं आया है या आपके पास कहीं और से कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको उसका आंसर पता नहीं चल रहा है या आपको उसका आंसर पता है लेकिन आपको ये समझ नहीं आया कि वो आंसर ऐसा क्यों आया है यू कैन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल मी आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल एंड यस इफ यू फाउंड द वीडियो यूजफुल डोंट फर्गेट टू क्लिक ऑन दैट लाइक बटन गिव अ थम्स अप शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब द चैनल And stay tuned for more videos. So then, keep watching, keep learning. Thank you.